Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Et oui, encore Cette fois-ci je vais vous parler de Drew et Fable, le premier tome, une semaine avec lui, de Monica Murphy chez Milady. Euh, là c'est grand format. Alors pour la saga j'ai des grands formats, j'ai des poches, euh, tout c'est variable. Parce que... Parce que je prends ce que je trouve. <rire> hein, voilà tout simplement. Euh, du coup je l'ai depuis un moment. Ouais, depuis très très longtemps. Et en fait, je l'ai prêté depuis très très longtemps à ma maman qui s'était enfin décidée à le lire. Et depuis qu'elle l'a lu, elle me tanne. Donc j'ai fini par craquer, évidemment. On ne résiste pas longtemps à maman. Hein. Tout le monde le sait. C'est une romance. Oh, vous l'auriez pas deviné, n'est-ce pas hein, La couverture, euh, pas très très jolie. <rire> Toujours un couple un peu, voilà. Ouais, il y, y a mieux comme couverture quand même, mais bon, c'est une romance. Dans cette histoire, on va suivre Fable, qui est une jeune ado, qui a 18 ans il me semble, pile 18, qui a une vie très 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 compliquée. Vraiment, c'est pas facile pour elle. Pourquoi Parce qu'elle vit avec une mère qui est euh, complètement droguée, qui change de mec tout le temps. Elle peut passer euh, des jours sans, sans rentrer à la maison et laisser euh, ses fables. Et son frère, Owen, tout seul à la maison. Euh, Owen, il a quoi Il a 12 ans, il me semble. Hein. Voilà. Elle les laisse, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle a une mère qui s'en fout de ses gamins. Euh, ouais, c'est compliqué. Du coup, euh, bah, vu la stabilité de sa maman... On peut pas dire qu'elle croule sous l'argent, qu'elle qu est riche, loin de là. Et euh, bah Fable, du coup, euh, Fable ne, ne, ne va pas à l'université. Fable travaille, elle n'a pas le choix. Parce que sa mère n'a pas de... Si elle a un travail, mais genre, euh, si elle n'a pas envie d'y aller, elle y va pas. Quoi. Donc, euh, voilà. mm. Sa mère n'a aucune responsabilité. Elle n'est pas une adulte, elle n'est pas responsable. Du coup, c'est Fable qui est l'adulte ici. Elle s'occupe de son frère, elle va travailler, elle s'occupe de payer les factures, elle s'occupe de la maison, enfin de l'appart. Et ouais, sa vie est vraiment... Ouais, c'est pas joli, c'est pas joli, joli. Euh, Fable est aussi, en tout cas, euh, Fable a la réputation d'être une fille facile. Voilà. Elle a eu des petites histoires avec euh, certains mecs de l'équipe de... Basket, je crois. J'ai un gros moment de doute, mais il me semble que c'est le basket. Pour le coup, vous n'allez pas m'en vouloir, le sport est pas euh, définit pas la saga. Vous voyez, Braillard, c'est vrai qu'on a toute une équipe de hockeyeurs, donc ça fait partie de l'histoire. Là, c'est juste le passe-temps de Drew, donc euh, voilà. Donc je crois que c'est le basket. Du coup, elle a cette réputation de fille facile, euh, incroyable, alors que, euh, pas forcément, ben, elle a aussi le droit de se faire plaisir avec quelqu'un. De... Voilà, si elle veut avoir une histoire euh, qui va pas euh, plus, plus loin, c'est son problème. Après, c'est même pas ça le problème, hein, euh, c'est les garçons qui... voilà. Elle s'est fait avoir une fois, elle a cette réputation qui lui colle à la peau, elle a cette image, on lui colle cette étiquette en pleine figure. Et personne s'en cache. Personne, vraiment. Donc, euh, ça veut pas dire qu'elle est comme ça, mais euh, soit. Euh, on va suivre aussi Drew. C'est des points de vue alternés, donc... Euh, Quoique, c'est pas toujours euh, un sur deux. Et c'est pas... On peut changer de point de vue dans le même chapitre aussi, d'ailleurs. Hein, parce que là, par exemple, on commence avec Drew. Tac, ici. Et euh, j'ai vu qu'un peu plus loin, on passait sur Fable. Voilà. C'est toujours dans le même chapitre. Donc, c'est des points de vue alternés. Euh, Drew... Ah, Drew, lui aussi, j'ai beaucoup de choses à vous en dire, mais je peux pas tout vous dire. <rire> il faut le lire, en fait. Si vous l'avez lu, euh, venez m'écrire tout de suite. Hein, on en parle, il n'y a pas de souci. Drew, c'est un mec qui euh, veut pas de nana. Il veut pas s'attacher, mais en fait, il veut pas de conquête non plus. Euh, voilà, il fait sa petite vie. Euh, voilà. euh, Drew, il a des relations un peu étranges avec son papa. Sa maman est morte, je crois. Euh, son papa s'est remarié et sa belle-mère euh, elle est pas gentille sa belle-mère 
Elle est vraiment bizarre. Elle est... Ouais. <rire> je vais pas vous en dire trop, mais bon, euh, sa belle-mère, voilà, c'est sa belle-mère. <rire> je, je vais juste m'arrêter là et vous dire ça. Euh, mais bon, voilà, Drew euh, a un passé, a aussi un vécu, et finalement, il est assez brisé. Il s'en rend compte, mais c'est aussi pour ça qu'il n'est pas capable de construire quelque chose, parce que bah, il, il est brisé. Euh, mais c'est pas d'une manière dé... enfin prenez des pincettes si vous l'avez lu attention, c'est pas d'une manière déchirante où on a un mec qui veut rien entendre de personne voilà. il, il est brisé de l'intérieur et de l'extérieur on dirait pas il cache un peu son jeu euh, plus ou moins volontairement d'ailleurs parce que c'est pas comme s'il portait un masque c'est enfin pas volontairement c'est juste qu'il est comme ça. Il a un secret, il peut en parler à personne, il vit au fond de lui, ça l'a brisé. Mais euh, genre s'il se fait un pote, ben, il peut pas lui en parler. Et c'est pas pour autant que euh, il envoie chier tout le monde. Il a cette personnalité qui est un peu, un peu naïve en fait, parce que euh, un peu innocent. Je, je... Ah je ne peux pas trouver le mot exact pour vous dire, mais il euh, y a un truc qui, qui attire le lecteur vers lui, directement. Il, il, il a quelque chose. <rire> euh, moi, j'ai été attirée par lui comme un aimant. Euh, pas dans le sens romance haute, c'est sa personnalité, c'est sa façon d'être. Et oui, vous, vous savez dès le départ qu'il a un grand secret. Et on passe euh, les trois quarts du livre à essayer de le deviner. Petit à petit, il y a des indices. J'avais deviné ce qui s'est passé. À un moment, je refusais de croire que c'était ça. J'ai fait un déni de secret. <rire> Vous connaissez le déni de grossesse Et bien là, c'est le déni de secret du personnage masculin. Bon, voilà. C'est un peu compliqué. Drew, il déteste aller rendre visite à sa famille. Et pourtant, c'est Thanksgiving, je crois. Il doit y aller. <rire> Il a décidé de bien faire chier son papa et sa belle-mère et euh, de venir accompagner d'une fille. Pas n'importe laquelle. Il va proposer à Fable euh, un deal. Il va l'acheter. Il va lui proposer de l'argent pour qu'elle soit sa fausse copine. Parce que c'est volontaire de sa part, parce que Fable, elle a cette réputation. Euh, c'est pas du tout une fille qui est chic, euh, bien habillée, bien vêtue, bien coiffée, etc. Elle n'a pas les moyens, en fait. Fable, elle vit euh, avec très peu d'argent, hein, puisque ben, son travail, c'est un, un job de serveuse, dans un, un bar euh, pas fameux du tout. Donc, euh, l'argent qu'elle gagne, il passe dans les factures. Et puis, ben, en fait, euh, s'acheter des vêtements, euh, je, je, non, non. Si, si elle arrive à acheter une pizza à son frère, elle est heureuse. Vous voyez le genre. Donc, euh, ouais, elle est pas forcément euh, très chic, très élégante, alors que son père et sa belle-mère euh, ont de l'argent et euh, vont dans des country clubs. Et voilà, il y a cette image un peu euh, Desperate Housewives, là, euh, Brive on the Camp. Ouais, donc euh, c'est fait exprès de ramener une fille comme Fable euh, chez lui pour les faire chier et en fait juste plus avoir à revenir. Initialement, c'est son but. Fable, au début, elle se dit, putain, mais euh, tu me connais pas, pourquoi tu me proposes ça Ça se fait pas trop, elle est un peu vénère. Et ben finalement, c'est quand même une belle somme d'argent, elle s'en rend compte. Elle se dit un peu foutu pour foutu, je vais le faire, je vais accepter. Et ils vont passer une semaine, comme le titre l'indique, euh, ensemble à faire semblant d'être un couple, alors que c'est pas le cas, qu'ils se connaissaient pas. Juste de vue, de réputation éventuellement. Si je crois qu'elle aussi, elle le connaît. Mais ça s'arrête là. Et pourquoi elle va le faire ben Parce que vraiment, elle, elle, est, elle est dans la dèche. C'est est compliqué d'avoir une mère comme la sienne. Elle n'a pas le choix. Alors ça va un peu aussi à l'encontre de ses valeurs. Parce qu'elle ne veut vraiment pas le faire au début. Elle se sent un peu sale et un peu... Euh, pupute d'accepter ça. Finalement, c'est un peu comme ça qu'elle le voit. Mais elle a besoin de cette somme d'argent. Elle se dit qu'avec ça, elle peut 
euh, subvenir aux besoins de sa famille, surtout de son frère, parce que sa maman, vraiment, elle s'en fout. Sa mère s'en fout d'elle, elle, elle s'en fout de sa mère. C'est donnant, donnant. Mais voilà, elle va le faire pour ça, pour son frère. Évidemment, ça va engendrer une relation, et voilà. C'est une romance. Je vous dis pas dans quelles conditions, je vous parle pas du secret de Drew. Simplement, son secret a le mérite d'être original. C'est pas facile à vivre. C'est pas facile à lire. Parce qu'il n'y a pas de détails. Mais quand vous apprenez ça, ça ne peut pas vous laisser de marbre. Ça ne peut pas. Juste, ça ne peut pas. Donc, euh, si vous avez quand même des cer certaines sensibilités, je vous, je vous dirais de faire attention. Il y a des choses qui peuvent vous, hmm, vous prendre un peu trop aux tripes. Euh, malgré tout, le secret sort vraiment de l'original. Hein. J'ai rarement vu de livres sur ce thème-là. Euh, surtout que c'est pour Drew, c'est pas pour Fable. Et, et ouais, c'était original et du coup j'ai bien aimé aussi ce principe que pour une fois aussi, mince la fille, genre on l'a fait passer pour une fille, c'est écrit une fille légère dans le résumé. Vous voyez le genre, pour le coup euh, en fait elle accepte un peu un travail d'escorte. Ça veut pas dire qu'elle est sale non plus, mais euh, elle a cette sensation. Et pour une fois, la fille, elle n'est pas chic, elle n'est pas classe, elle n'est pas euh, adulée de tous. Oui, les mecs euh, ont envie d'elle quand ils la voient, mais ils prennent sa réputation beaucoup trop au sérieux. Donc, euh, ils ont envie euh, juste pour leur plaisir personnel, et ça s'arrête là. Et ça change en fait, ça change et je comprends même pas pourquoi il n'a pas fait plus de bruit. Parce qu'il a quand même... Oui, c'est de la romance, bien sûr. Mais il a quand même cette originalité. Et dans leur relation, il y a un truc qui fait que bah, c'est évident. C'est évident. Ça se passe très simplement. Les... Leur rapprochement se fait euh, petit à petit. Il y a des points de vue où ils sont pas du tout d'accord. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils vont se faire du mal, oui et non. Il y a des choses que, qui sortent un peu du lot, je trouve, quand même, dans ce premier tome. Euh, pour avoir lu le deuxième, je vous tease. <rire> Bonjour. Dans le deuxième aussi. J'ai cependant un peu moins aimé le deuxième que le premier. Donc, euh, voilà. Mais euh, non, il y a quelque chose. Et puis, ça change, en fait. Juste, ça change. C'est pas une romance bateau, comme on en a lu des, des mille et des cent. Hein. Voilà. Donc je vous le conseille, je ne sais pas s'il est encore trouvable. Je vous avoue que j'ai un peu galéré à trouver... Euh... C'était quoi C'était le quatrième. J'ai le premier en grand format, j'ai acheté le quatrième, j'ai trouvé en grand format aussi. Le 2 et le 3, c'est des poches. Donc euh... voilà, si... <rire> si vous faites partie des gens qui veulent une collection qui soit nickel... Non, alors vous oubliez. Mais euh, je trouve qu'il vaut quand même le coup d'être lu parce qu'il a ce, ce petit truc, cette petite touche pour moi en tout cas qui me semble nouvelle. Voilà. Je vais m'arrêter de blablater. J'espère que je vous en ai pas trop dit. Normalement ça va. C'est le principe de base, je vous ai dit le résumé. Euh, éventuellement les quelques premières pages. Mais je vous ai pas dit le secret, donc je suis trop fière de moi parce que c'est vraiment difficile. J'ai très envie d'en de, parler un peu, mais j'ai pas envie de faire une partie spoil et une sans spoil, c'est trop compliqué. Euh, du coup, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye